മീറ്റ് മൈ കാസ്റ്റ് ആനന്ദം എന്ന മൂവിയിലൂടെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കുപ്പിയായി വന്ന വിശാഖ് നായരാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം വിശാഖ് നായർ വെൽക്കം മീറ്റ് മൈ ഗസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അന്ന് എത്ര നാൾ മുമ്പാണ് ആനന്ദം റിലീസ് ആവുന്നത് ആനന്ദം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഭയങ്കര ആയിരുന്നു കാരണം പെട്ടെന്ന് കുട്ടിപ്പട്ടാളത്തെ അങ്ങ് മലയാളിക്കരങ്ങ് അങ്ങനെ എസ്പെഷ്യലി കാസ്റ്റിലുള്ള ആരും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു റിസെപ്ഷനിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനകത്ത് പറയത്തക്ക വലിയൊരു ആരും ഇല്ല എല്ലാം ന്യൂ കമേഴ്സ് ആണ് ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്രില്യൻ മൂവി ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് എ മച്ച് നീഡഡ് ബ്രേക്ക് ഫോർ മലയാളീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കുറെ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് മൂവീസിൽ നിന്നും ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവി സോ ഹൗ വാസ് ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആനന്ദം എന്ന മൂവി എങ്ങനെ ആനന്ദത്തിലോട്ട് എത്തുന്നത് എത്തുന്നത് ഞാൻ ചെന്നൈയിലെ ജോലിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ അവിടെ കുറെ തിയേറ്ററും ഷോർട്ട് ഫിലിംസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു തിയേറ്റർ സർക്കിളിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് കോള് വരുന്നത് ആ അപ്പം അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് റൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഓഡിഷൻസും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഫൈനലി അതിൽ സെലക്ട് ആവുന്നത് പക്ഷെ അത് ഐ മീൻ ഐ തിങ്ക് ഇതുവരെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പടങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് ഷൂട്ടിന് ചെന്നൊരു റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫിലിം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാ ബിക്കോസ് ഏകദേശം ഒരു വൺ മന്തിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസും റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയി സഹായം കൊണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും ഞങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെന്നപ്പോ ഫസ്റ്റ് സീൻ അല്ല ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ എല്ലാ സീനും ബൈഹാട്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാരണം അത് ട്രാവൽ ഫിലിം ആണ് അപ്പോ എല്ലാം ഓൺ ദ സ്പോട്ട് പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഹറി ബറിയിലായിരുന്നു ഫുള്ള് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ആക്ടേഴ്സ് ആയാലും ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടും ചെല്ലണമെന്ന് ഗണേശ് ശർമ്മ ഡയറക്ടറിന് ഭയങ്കര നിർബന്ധം ബിക്കോസ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണമായിരുന്നു കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിലുള്ള കുറെ സീൻസ് ഒക്കെ പിന്നെ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് തന്നെ പിന്നെ ബിക്കോസ് ബേസിക് ഡയലോഗ്സ് ബൈഹാട്ട് ആയാലും ഉണ്ട് പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസും ഗണേശ്വരൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് തന്നു അപ്പൊ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രീ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു മറ്റേ ഈ നോർമൽ ഫിലിമിലുള്ള ഒരു ബ്ലോക്കിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് അതുപോലത്തെ പരിപാടികളൊന്നും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആക്ടേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ പ്രഷർ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂവി എന്ന് അനുസരിച്ചൊക്കെ അവർ ഷോർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ സീരിയസ് ഒന്നും അല്ലാത്ത ഒരു പയ്യൻ ഇങ്ങനെ ഓഡീഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് നടന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എൻ ഐ ടിയിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സായി മെസ്സിഡസ് ഡെൻസിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രീസ് പക്ഷെ അന്നേരമല്ല ഈ ക്രീസ് തുടങ്ങുന്നത് ആ ക്രീസ് ഒരു കുറെ കാലത്തെ പഴക്കമുണ്ട് ആ പാഷൻ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിൽ വന്നത് അന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജനിച്ച് ജനിച്ചത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് ദുബായിലായിരുന്നു ദുബായിലും ബോൺ ആൻഡ് ബോട്ടം ഡി ബി സി ഡി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് വർഷം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ ഞാൻ എന്നും സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അച്ഛന് ഉച്ചക്ക് ലഞ്ചിന് വീട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ അന്ന് വരുമ്പോ ഹി യൂസ്റ്റ് ഗിവേസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ക്യാസറ്റോ എന്തെങ്കിലും അതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അലബം കാണിക്കാൻ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അനിയങ്ങളും കൂടെ അതിരുന്ന് കാണുക അതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു റുട്ടീൻ എന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു പടം കാണുമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് കണ്ട് 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 പിന്നെ അതിനോട് ഭയങ്കര ഫാസിനേഷൻ തോന്നി ഞാനും അനിയനും കൂടെ അന്ന് ചെറിയ
സ്റ്റുഡൻസിന് ഫ്രണ്ടിൽ എനിക്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അത് ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റി ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു അതിനും നമ്മൾ ഒരു സാധനം എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യൊക്കെ ഒരു സിംഗിൾ മാൻ ആർമി ആയിരുന്നു അന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു സാധനം ഇവരെ കാണിക്കുമ്പോൾ അവരത് കണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ത്രില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കരയേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കരയുക ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിങ് ആണ് അപ്പം അന്ന് വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അച്ഛനമ്മയോടും പറഞ്ഞു അമ്മ അച്ഛ എനിക്ക് ഒരു ഫിൽം മേക്കർ ആണോ ഒരു ഡയറക്ടർ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം തന്നെ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് എൻറോൾ ഏൽപ്പിച്ചു ഇന്ത്യൻ പാരൻസ് അപ്പോ അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഡിഗ്രി പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ അങ്ങനെ തന്നെ സി എ അതെ അത് വിട്ടൊരു കളിയില്ല അവരും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഒരു പ്രോപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വരുമ്പോ അവർക്കും എനിക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക്സ് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു കാരണം ഫിലിം സ്കൂളിലേക്ക് വിടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കുക ഒരു ജോലി ഒന്ന് കണ്ടെത്തുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് പോകാനുള്ള ഫ്രീഡം ഞാൻ തരാം എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡൽഹിയിലൊരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ അത് കിട്ടി അവിടെ എൻറോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ എൻ ഐ ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് അല്ല സെക്കൻഡ് ലിസ്റ്റ് ഗ്യാപ്പിലേക്കും തന്നെ വന്നത് ആ അപ്പോൾ പിന്നെ ഓക്കെ എന്നാൽ ശരി എൻ ഐ ടി ആണല്ലോ എൻജിനീയറിംഗ് ആണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയി ചേർന്നതാണ് പക്ഷെ ലക്കിലി ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത കോളേജ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് വരും ആൻഡ് ആനന്ദം ആനന്ദം റിലീസ് ആയി സൂപ്പർ ഹിറ്റായി നിങ്ങൾ എന്നെ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ തിയേറ്റർ എല്ലാവരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയും എന്നുള്ള അവസ്ഥയായി ഫസ്റ്റ് മൂവി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് തന്നെ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മൂവി വാസ് പുത്തൻ മണം അല്ലേ ആൻഡ് അതിനകത്തൊരു നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ അതും മമ്മൂക്ക അപ്പോൾ അതിൽ വലിയ വലിയ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള കുറെ ആക്ടേഴ്സും ഇത്രയും ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റർ ഫിലിം മേക്കറും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം സെക്കൻഡ് ഫിലിമിൽ തന്നെ ഇവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഓവൽമിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ യെസ് അത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം ഇവരുടെ ഒരു വർക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ ആനന്ദത്തിലെ നമ്മുടെ ആ ടീമിൻ്റെ വർക്കിംഗ് സ്റ്റൈലിലേക്കും കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡയലോഗ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീൻ എടുക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ വായിച്ച് അപ്പം തന്നെ പഠിച്ച് അപ്പം തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇത്രയും ഒരു ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് തന്നെയായിരുന്നു ട്രഡീഷണൽ ഫിലിം മേക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് തന്നെയായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ഈ ഒരു രണ്ട് വർഷമായി ഈ മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമൻറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ചെയ്തൊരു റോളിനെ ചെയ്തൊരു റോളിനെ കുറിച്ച് ആസ് ആൻ ആക്ടർ എന്താണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആസ് ആൻ ആക്ടർ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത വൺ ഓഫ് ദ മെനി ഏറ്റവും ഓർത്തിരിക്കുന്ന സാധനം വാസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കോളേജിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ഒരു സീനിയർ ആയിരുന്നു അന്ന് അപ്പോൾ പുള്ളി വന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ബ്രദർ ഉണ്ട് പുള്ളിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ നമ്മുടെ അരുണിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ പിന്നെ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു എന്താ നിങ്ങളുടെ സിനിമ കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ പഴയ കുറെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു കണക്ഷൻ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പറ്റി അവരായിട്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒന്ന് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നി ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യണം അതെ അതൊക്കെ ആ ഒരു സിനിമ അങ്ങനെ അത്രയും ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് അതെ ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ എക്സാക്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒ
ആൻഡ് അവ ഇവരാനെ നമ്മളിങ്ങനെ കമാൻഡ് ഒക്കെ പറയാൻ അത് അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭയങ്കര വലിയ സാധനമാണ് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പുള്ളി പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇവിടെ മറ്റേ വടക്കഞ്ചേരി അടുത്താണ് ആനയുടെ ആനക്കോട്ട നന്ദിലത്ത് അർജുനൻ എന്നായിരുന്നു ആനയുടെ പേര് ഈയിടെ ചെരിഞ്ഞു പക്ഷേ അന്ന് ഒരു ആഴ്ച പോയി ആനയുടെ കൂടെ നിന്ന് അതെ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ആനയുടെ തന്നെ പാപ്പാനായ രാജാരം നമ്മുടെ കൂടെ നിർത്തി എന്ന് എന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്ന് അപ്പൊ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ പടം ആ ഒരു വൺ വീക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആനയായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കംഫർട്ട് മാത്രമല്ല പക്ഷെ ഒരു ബോണ്ട് പോലെ ഒരു സ്നേഹവും ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് തോന്നി തുടങ്ങി പുള്ളിക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു ഇത് ആ ഒരു പേടി മാറി കിട്ടാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് നിക്കാനും എന്റെ കൂടെ ചാരി നിൽക്കാനും എന്റെ അടി കൂടെ നടക്കാനും നമുക്ക് പിണ്ടോം വാരി കുളിപ്പിക്കുകയും മറ്റേ തീറ്റിക്കുകയും ചെയ്ത് നടപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ആനയോട് സംസാരിക്കുന്നിട്ട് ഈ ആന ഭാഷ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോ ഷൂട്ടിനിടയ്ക്കൊക്കെ അതൊരു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം മറ്റേ ഈ ഷോട്ടിലെ ആന കൊണ്ട് നിർത്താനൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആന കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ ഇറങ്ങിയ പടം എന്ന് വെച്ചാൽ ലോനപ്പിന്റെ മമ്മൂസ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ജനമേട്ടൻ നമ്മൾ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുവരുന്ന അങ്ങനെ നമ്മൾ സന്ദേശവും അതുപോലത്തെ കുറെ പടങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഒരു നടനം കൂടെയാണ് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനോടെ നമുക്ക് നോക്കി ഭയങ്കര ഒരു സുഖം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം പുള്ളി ഭയങ്കര ഒരു കോവാക്ടറിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി തരുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് എസ്പെഷ്യലി എന്നെ പോലത്തെ ഒരു ബിഗർ ബിഗിനറിനെ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് നിർത്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ പിന്നെ നമ്മളെ ഒട്ടും നേർവസ് ആക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ പുള്ളി ഭയങ്കര ഭയങ്കര അക്കോമഡേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടായത് ശ്രീനി സാറിൻ്റെ കൂടെ കുട്ടിമാമ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അത് നമ്മുടെ പഴയ ഡയറക്ടറായ വി എം വിനു എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കമ്മിങ് കംബാക്ക് മൂവി ആയിരുന്നു അതെ 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 അപ്പോൾ അതിൽ ഷെനി സാറ് പിന്നെ നമ്മുടെ മീര വാസുദേവൻ അവരുടെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അഗൈൻ സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഷെനി സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളൊരു സ്വപ്നം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം വിനീതേട്ടൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു സ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും അച്ഛൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാണ് ഒരു ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്കിങ്ങനെ സീൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ എലിവേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയലോഗാണെങ്കിൽ പോലും മോനെ ഈ സാധനം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയാൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി രസമുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഒരു സീൻ എടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൈ നിറഞ്ഞെങ്കിൽ സാർ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്ത് സ്ക്രീൻ സീൻ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി ഭയങ്കര അവയർനെസ്സും സെൻസും ഉള്ള ഒരു ഒരു ആക്ടറാണ് ശ്രീനി സാറ് അങ്ങനെ കുറെ അധികം ബ്രില്യൻറ്റ് പ്രതിഭകളോട് കൂടി ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പണ്ട് പറഞ്ഞ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അതായത് ഡയറക്ഷൻ അതിനി എന്നാണ് തിരിച്ചു കാണുക മലയാളം ഈ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ എന്നാണ് തിരിച്ചു വരിക അറിയില്ല അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതൊരു സ്വപ്നമാണ് പക്ഷെ അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിനീതേട്ടൻ ആനന്ദേട്ടൻ ഇപ്പോൾ പ്രേമോ നേരമൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ആനന്ദേട്ടൻ പിന്നെ ഗണേഷേട്ടൻ ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മെൻറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളവർ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഗണേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസർ ആണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും മ്യൂസിക് വീഡിയോസും ടി വി സീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഈയിടെ ഒരു നല്ലൊരു മ്യൂസിക് വീഡിയോ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം ഒന്ന് 
ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആക്ടറാണ് ശ്രീനാഥ് ഭാസി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഭാസിയുടെ കൂടെയും ഭാദക്കയുടെ കൂടെയും എന്തായാലും വായിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഥ ഇന്ന ഇതിന് ആദ്യം എടുത്ത രണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒരു ഫുട്ബോൾ അല്ലേ ഫുട്ബോൾ ഒരു ബഹളമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതും അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കുമോ അറിയില്ല അതിനെ പറ്റി ഒന്നും അങ്ങനെ ഐഡിയസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒന്നും സോളിഡ് ആക്കിയിട്ടില്ല നല്ലൊരു ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി ഇപ്പോഴേ ചിന്തിച്ചാലേ ഒരു അല്ലേ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സ് ഏതാണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അടുത്ത ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിലിമിന് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ തിമിരം എന്നായിരുന്നു ഫിലിമിന്റെ പേര് ആൻഡ് അതൊരു പ്രോപ്പർ അവാർഡ്സ് വെക്കുന്നുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും കാണില്ല അവാർഡ് മറ്റേ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ളവരൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം മേബി ഒരു വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അപ്പോൾ തിയേറ്റേഴ്സിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു വൺ ഇയർ പീരീഡിൽ ഫെസ്റ്റിവൽസിലൊക്കെ അത് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു അത് വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് ഫീമെയിൽ എംപവർമെന്റ് ആൻഡ് യുനോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫെമിനിസം ആണ് അതിന്റെ മെയിൻ കോർ സബ്ജക്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക മിസോജനിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മാറ്റവും പുള്ളിയുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ഒരു തെമിരം പോലത്തെ ഒരു അസുഖം വരുമ്പോൾ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റവും അതുകൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ വരുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു 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 ആർക്ക് അപ്പം അതിലൊരു ഒരു മെച്ചോ ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഒരു ഒരു ഭാര്യയും കൊച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം ഈ ക്യാരക്ടറിനെ ചോദിക്കണമല്ലോ എങ്ങനെ ഒരു വിശ്വസിച്ച് ഇത്രയും ചെറുപ്പമുള്ള ഈ ചെക്കനെ കൊണ്ട് ഒരു ഭാര്യയും കൊച്ചിനെ ഒക്കെ അല്ല പക്ഷെ താങ്ക്ഫുള്ളി ആ ഒരു ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അത് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയിരുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ വളരെ ഏർലി ആയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് വളരെ ഏർലി ആയിട്ട് കൊച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ആസ്പയറിങ് ഫിലിം മേക്കർ ആയ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര നമുക്ക് കുറെ വിഷമങ്ങളും ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് ഒക്കെ എല്ലാം ഡംപ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റോൾ പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് വളരെ ടൈറ്റ് ബഡ്ജറ്റിൽ പക്ഷെ വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയൊരു ടീം പക്ഷെ എല്ലാവരും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഇട്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ആക്ടിംഗ് റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്തം ഡയറക്ട് ചെയ്ത ഗണേഷേട്ടൻ്റെ അടുത്ത പടത്തിൽ അത് കോളേജ് കോളേജ് അല്ല ഭയങ്കര ഒരു എന്താ കുറച്ച് നല്ലൊരു മെച്ചോർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രാമാറ്റിക് സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഗണേശന്റെ ഒരു ഒരു മാജിക്കൽ റിയലിസം എന്നുള്ളൊരു സാധനം അതിലുണ്ട് അവർ തന്നെയാണ് കാസ്റ്റ് വൈസ് എല്ലാവരും ഇല്ല ചിലവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് അതിൽ പക്ഷേ കുറെ വലിയ വലിയ നെയിംസ് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് പറ്റി ഇതുവരെ പുറത്ത് പറയാൻ ഉള്ള അനുവാദം ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആവുമ്പോൾ ഒഫീഷ്യലി അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആനന്ദത്തിൻ്റെ ക്രൂ ആയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവരും തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു മൂവി ആനന്ദം ആ ഒരു ടീമുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ആണോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫംഗ്ഷൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേയ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മീറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ചിലവരായിട്ട് എന്നും എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആനന്ദറിൻ്റെ കൂടെ കൂടെ ക്യാമറമാനായ ആനന്ദറിൻ്റെ കൂടെ കൂടെ എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഒക്കെ അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്തവരാണെങ്കിലും എൻ്റെ എക്സാക്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെങ്കിലും എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും കൂടെ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഒരു ബോണ്ട് ഇപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദീസ് ടു ഇയേഴ്സ് ഓൾ ദീസ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആഫ്റ്റർ ദീസ് ടു ഇയേഴ്സ് അച്ഛൻ്റെ റിയാക്ഷൻ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു എടുത്തിട്ട് മതി ഇങ്ങോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ട അച്ഛൻ്റെ വട്ട് ആനന്ദം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലൈഫിലെ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് എന്താ പറയുക എന്നെ ഏറ്റവും ടച്ച് ചെയ്ത മൊമെൻസിൽ ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം പടം കണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പത്മയിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞ് അച്ഛനും ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനും ഉണ്ടായിരുന്നു തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇരുന്നത് അപ്പോൾ പടം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് കൊള്ളണം മോ